hii ni kliniki ya afya mapenzi toka jijini Mwanza na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema usiogope kukataa au kusema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa nimeletea mada hii baada ya kukutana na kesi kadhaa ambazo kwa zinaonyesha jinsi gani uoga unaweza kusababisha mtu ateseke mbele ya safari labda ni kupe story ambayo itaweza kusaidia kuelewa huyu kaka alikuwa na mpenzi usiano na miezi mitatu dada huyu hajakosea jambo lolote lile lakini ndani ya moyo wake huyu kaka hajampenda huyu kaka dada mia kwa mia yule dada hajui sawa na huyu kaka ana mpango wa kuachana kabisa na huyu dada dada ana makosa yote lakini basi tu anajikuta tu hana feelings naye sawa kidogo dada amefanya jambo zuri amemnunulia zawadi wanaendelea anaogopa kumwambia bwana mwasimani siwezi kuendelea na wewe kwa sababu mmoja au nyingine kidogo siku zinaenda siku zinaenda anaogopa mara imetokea hili anaogopa anasema leo nitamwambia amwambie leo nitamwambia amwambie sasa hali kama hii inakuta watu wengi inakafikia hatua yule dada akasema kwamba sasa kwa nini tuishi mbalimbali tuishi pamoja ngoka akaona lakini lakini kweli na tuishi pamoja lakini kuna siku nitamwambia mimi sitaki sitaki awe mke wangu papa hapo wanaenda 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 mara binti kapata mimba mambo yamekuwa magumu zaidi kutokana na ah, ku, ah, ahirisha ahirisha sawa kuna kitu ambacho unaomba na ikiwa nasikubaliana nacho kabisa hiki sikipendi kabisa lakini unaahirisha kumwambia huyu mtu sawa unaogopa kumwambia ukweli kwa kwa uhusiano muda mrefu lazima itaita kuna maji sababu kwa kadri ninavyoahirisha kumwambia ukweli ndio hali inakuwa ngumu zaidi kiasi ambacho utapata shida zaidi kumwambia ukweli huyu mtu sasa kapata mimba mwisho anafunga ndoa sawa so, mwisho anafunga ndoa hiyo ni story moja nakupa uh, picha sawa so, story ya pili tu dada huyu kaka anamwambia mchumba wake tukapime afya zetu dada anapiga chenga anapiga chenga na anapiga chenga huyu kaka kaenda kajipima mwenyewe kapima afya zake kajiona iko fit. Baka nafika siku ya harusi wanafunga ndoa dada hajapima. Kapata ujauzito, wanaenda kliniki mwanaume na mwanamke, mwanaume mwana, mwana, mwanamke anaonekana na ukimwi. Kaka wewe ananipigia simu sasa sijamwambia mtu yote nakwambia wewe dokta. Unaweza kuona jinsi gani kuna kitu nakiona kwamba hiko sawa lakini unaogopa kumwambia huyu mtu. Unaogopa uh, kumwambia ukweli kwa kuna kitu hiko sawa. Sasa hii uko mbele itakuletea matatizo wewe mwenyewe. Kwa ni kweli unampenda huyu mtu, ni kweli unampenda mtu kwa kiasi fulani lakini kama kuna jambo haliko sawa, mwambie ili uweze kujithibitishia kwamba kweli anakupenda au hakupendi, lazima huyu mtu afanye mabadiliko. Sasa unapokaa kimya, unafikiria hilo tatizo au hilo jambo litaondokaje katika maisha yako? Unajua kabisa kwamba hili linanihuzunisha. Hili linanikosesha raha likiondoka hili nitakuwa na raha zaidi kuliko nilivyo sasa akiacha kufanya hili nitakuwa na raha kuliko sasa akifanya kitu hiki nitakuwa na raha kuliko sasa kwa nini unaogopa kumwambia sasa wala ahirisha 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 ni baya sana lina matokeo mabaya iwapo unajiamini kwamba wewe ni mwanamke sawa sawa iwapo unajiamini kwamba wewe ni mwanaume uliyekamilika usiogope kuachwa ogopa kukosa raha maishani sawa so, ogopa kukosa raha maishani ni jambo la kusikitisha sana kukutana na mtu ambaye anakuambia anakupenda lakini hataki kuchangia furaha yako inasikitisha sana nimeposti uh, vitu kadhaa uh, kwenye Instagram kwenye page yangu ya Instagram ambayo of course situmii sana lakini ni vitu ambavyo ningependa watu wengi wa, waweze kuviangalia na ni jambo la msingi ufahamu kwamba Uh, kila kitu ambacho unakutana katika maisha yako kinakupa nafasi ya wewe kujifunza. Kwa hiyo pale ambapo unamwona mpenzi wako anafanya vitu ambavyo sio sahihi, vinakukosesha raha, tafuta njia ya kumuelezea jambo lile. Tafuta njia ya kumuelezea jambo lile haraka sana. Tafadhali sana. Iwapo unataka uhusiano huu uende miaka 80 ijayo, usiruhusu siku nane zipite. Sawa? iwapo unataka uhusiano wako uende miaka mingi kwa mbele usiruhusu siku nyingi zimepita hujamwambia kitu ambacho kipa lakini lingine ambalo la msingi ambalo mwambie kwamba unataka kumwambia mtu akasema atabadilika akabadilika siku mbili alafu anarudi pale pale huyo naye vile vile usimuogope endelea kumwambia ukiona hataki kubadilika atambua kwamba anapendi anafanya mchezo wa kuigiza kwa hiyo 
la kwanza ambao unapenda sisi sana nafahamu unampenda mtu yeye naye usingependa kwache lakini vile vile hupendi kuendelea kutu kujisikia furaha hupendi kuendelea kutu kujisikia una amani hakuna uchangamfu wa kutosha kati yako na mpenzi wako hakuna utamu wa kutosha kwa tendo la ndoa hakuna zawadi za kutosha katika uoni mwenzio anajitoa kwa kiwango kikubwa kwa ajili yako wewe ni jambo la hatari sana kwa hiyo naomba tafadhali sana iepushe na kuogopa kumwambia ukweli au kukataa jambo. Unapokataa jambo haimaanishi kwamba umpende huyu mtu. Sawa? So, Unapomwambia mtu kitu fulani sitaki, alafu akakasirika, ni kitu ni halali, ni kitu ni cha kweli, haimaanishi kwamba ulipaswa useme kwamba ndio ukubaliane naye. Na uko unasikiliza? Na ugea statement hii. Unapomwambia mtu sitaki au unapokataa jambo lolote lile, mwenzio akakasirika. Haimaanishi kwamba ilipaswa ukubali ujumbe anaokupa ni kwamba hakupendi. Kwa sababu jambo ulimwambia ni halali na liko chini ya uwezo wake. Kwa nini alifanyi kama anakupenda? Kwa nini anakataa kunifanya kama anakupenda? Kama anakupenda akuthibitishie kwa kubadilika. Hilo ni jambo la msingi sana. Hajalishi ni mchepuko au si mchepuko. Cha msingi unahitaji uishi maisha ya furaha. Unapokosa raha wewe ndio unaitesa. Mungu amekupa uhuru wa kuchagua. Sawa? Usiruhusu mwanadamu yote yule akusumbue akili yako kwa muda mrefu. Oh, si wewe utasema nini? Si wewe utanielewaje? No, 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 no. Hao tu sio maisha yako. Mungu akasemaje? Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Usilinde moyo wa babako, wa mama yako, wa mjomba wako, wa marafiki zako. Linda moyo wako. Usiruhusu moyo wako ushambuliwe na viroboto vya mtu ambaye hakupendi. Sawa, changamka na pigania haki ya kufurahia maisha yako. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tokia jini mwanza mdokta Paul Mwaipopo nikutakie siku njema katika mosi ya kimapenzi kwa heri